అందరికీ నమస్తే అండి మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఇంకొక వీడియోతో నిన్న నేను కొన్ని రిక్వెస్ట్ నేను కూడా చేశాను అందరు ఇంట్లో ఉండాలని చెప్పేసి సరే మరి ఇంట్లో ఉండి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రతి నిమిషం కూడా ఈ పరిణామాలు అనేవి కొంచెం తీవ్ర తీవ్ర స్థాయికి చేరిపోతున్నాయి మెల్లమెల్లగానో మీరు మీ మీకు తెలుసు దాని రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఈ ఈ యొక్క ప్ర స్ప్రెడ్డింగ్ది మీకు అర్థమైపోతుంది దాని నుంచి మనుషులకు ఏం జరుగుతుంది మనందరూ ఎంత రకరకాల భావోద్యోగాలు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము నేను ఈరోజు కూర్చొని మీద ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాను అయితే ఈ ఎంత ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే నేను ఇవన్నీ కూడా పది రోజుల క్రితమే దగ్గర దగ్గర పది పన్నెండు రోజుల క్రితమే ఇవన్నీ కూడా ఊహించాను నా ఊహ అనేది ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్సెస్ అని చాలామందితో మాట్లాడి చాలా చదివి సైకాలజీ ఆఫ్ ప్యాండమిక్స్ రిటర్న్ బై స్టీవెన్ ఈ బుక్లో కూడా చాలా చాలా ఇచ్చారు నేను నేను చదవలేదు కానీ మొత్తం బుక్ దాన్ని జస్ట్ నాకు అర్థమైంది సో ఇది ఈ యొక్క పాండమిక్ అని ఒక మనకు చెప్పగానే మన ఇమీడియట్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న అన్ని నేపథ్యంలో గవర్నమెంట్స్ చేసే కృషి మధ్యలో ఇప్పుడు మనందరం ఇంట్లో ఉండి ఎంతమంది దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా ఈ సిచ్యువేషన్ని మనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితుల్లో ఒక్క ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఏమి మీకు చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఇమీడియట్గా మన ఇళ్ళల్లో ప్రతి ఇళ్ళల్లో మనం ఏం చేయాలంటే మన ఎంతమంది ఉన్నామో ఒక్కళ్ళు ఉంటే ఇక వాళ్ళే అవుతారనుకోండి మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్ ఉంటే ఆ కుటుంబంలో ఆ గ్రూప్లో ఇమీడియట్గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఒక ఒక మీ మీ వాళ్ళు ఒక పర్సన్ని మీరు నాయకుడిగా వెన్నుకోండి ఒక లీడర్ని మీరు వెన్నుకోండి ఇది సంబడి హ్యాస్ టు లీడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద హౌస్ ఇన్ సైడ్ దిస్ హౌస్ సో దేర్ ఆర్ దీంట్లో ఇప్పుడు రెండు అంశాలు ఉన్నాయి రెండు రెండు విభాగాలు రెండు కేటగిరీస్ చేస్తాం ఒక కేటగిరీలో ఒక కేటగిరీలో ఇన్ని ఇళ్ళల్లో అందరూ సేఫ్ ఉన్నాం ప్రస్తుతం వరకు దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ మనం చాలా స్ట్రాంగ్ ఇప్పటికీ మరి అన్ని పాటించాము మనం ఇప్పటి వరకు ఏది గైడ్ లైన్స్ దాటలేదు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ క్లీన్లీనెస్ కానీ అన్నీ పాటించేసాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఈ టైంకి ఈ రోజుకి మనము క్లీన్గా సేఫ్ ఉన్నాం అనుకుందాము సేఫ్గా సో ఆ కేటగిరీలో ఇళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళల్లో కలిపి తర్వాత ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ ఇళ్ళల్లో మరి ఎవరో ఒకరికి కొంచెం అనారోగ్యం ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్ని ఇప్పుడు అందరు చెప్తున్న విధంగా ఈ వైరస్ సంక్రమించే అవకాశాలు ఉన్న మనుషులు కూడా ఉండొచ్చు పర్వాలేదు అందరూ మన మనుషులమే మన ఇంట్లోనే ఉన్నారు పర్వాలేదు ఇప్పుడు మనకు అది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇళ్ళల్లో సో రెండు ఇళ్ళల్లో కూడా ఏం చేయాలనేది మళ్ళీ మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ రెండు ఇళ్ళల్లో కూడా ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎవరిని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఒక లీడర్ ఆ లీడర్కి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా కొన్ని లక్షణాలు అనేవి మనం గుర్తించాలి ఆ లీడర్ ఎలాంటి లీడర్ మనకు కావాలంటే ఇంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉండాలండి ఆ లీడర్కి మినిమం కామన్ సెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ ఏం జరుగుతోంది అసలు ఈ వైరస్ అంటే ఏంటి నేను ఏం చేయగలుగుతాను మనం అందరం ఏం చేయాలి ఇంట్లో ఉండగా ఇంట్లో ఉండి మనం మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి మినిమం కామన్ సెన్స్ నుంచి ఇంకా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండి ఇంకా బాగా తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే బాగా హై ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చాలా మంచిది అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కొద్దిగా సమ్ సందర్భాన్ని కరెక్ట్గా ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి సో మినిమం కామన్ సెన్స్ టు హై ఇంటెలిజెన్స్ ఒక ఒక్క ఫ్యాక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది అటెన్షన్ గ్రహ గ్రహించే శక్తి ఏం జరుగుతుంది ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తీసుకుంటే నాకు అసలు సిచ్యువేషన్ అర్థమవుతుంది గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అర్థమవుతుంది నేను ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను కన్సిడర్ చేయాలి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే నేను ఈ వైరస్ అంటే సేఫ్టీ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంకా ఎలా ఇంకా సేఫ్గా ఎలా ఉండాలనేది తెలుసుకోవడం గ్రహ ఆసక్తి ఉండాలి అలాగే ఎవరైతే ఉన్నారో ఈవెన్ ఇఫ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నా కూడా ఇంట్లో మరి మిగతా వాళ్ళని ఎలా సేఫ్గా పెట్టాలి సో ఆ గ్రహించే శక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అటెన్షన్ అటెంటివ్ అబిలిటీస్ ద థర్డ్ వన్ మనకి ఉండాల్సింది ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్స్ నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి నిర్ణయం ఇమీడియట్గా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో నిర్ణయం తీసేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఉదాహరణలన్నీ ఇచ్చే నేను ఈ వీడియోలో 
నేను ఇవ్వలేకపోతాను కానీ మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు నేను నేనంటే ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము ఏది కష్టమైనది నాకు పాలు చాయ్ తాగడం ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నా ప్రాణం ఇంపార్టెంటా సో నేను లేకపోతే ఓకే మనం ఒక లెమన్ టీ చేసేసుకుందాము లేకపోతే ఏదో ఒకటి గంజి తాగుదాము ఏం చేస్తామంటే విత్ డెసిషన్ మేకింగ్ విచ్ విల్ ఏదైతే మనల్ని ఇంట్లోంచి బయటకి వెళ్ళనీయకుండా మనల్ని ఉంచగలుగుతుంది అలాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ అబిలిటీస్ ఈ సిచ్యువేషన్లో చాలా అవసరము సో ఆ లీడర్గా అది కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ ప్రణాళిక చేయగలగడం ప్లాన్ చేయగడం చేయగడం ఉన్న మినిమం రిసోర్సెస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం రిసోర్సెస్ ఏమైనా మన ఇంట్లో ఏ ఉన్నాయి వనరుల్లోంచి మనం బెస్ట్ పాసిబుల్ ఏది మనం చేయగల చేయగలిగితే మనము ఈ కొన్ని కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు అంటే ఇరవై ఐదు రోజులు ప్లస్ ఇంకో ఇంకొన్ని రోజులు ఇంకొన్ని రోజులు మనం వెళ్ళగలుగుతామా అనే ఒక ప్లానింగ్ చేయగల శక్తి మనం ఉండ ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది లేవు ఒక చాలామంది వాళ్ళ దగ్గర చాలా చాలా మందిని చూస్తున్నాం చాలా కేసెస్లో పాపం వాళ్ళకి ఏమీ లేవు ఏం చేస్తారు ఏమో వాటి ఏమన్నా ఉందా కొంచెము కొంచెం బియ్యం ఉందా మనం గంజి కాసుకొని తాగి లేకపోతే నీళ్ళు ఉన్నాయా నీళ్ళలో కొంచెం ఉప్పు షుగర్ వేసుకొని ఒక్క రెండు రోజులు ఉపయోగపడి సహాయం వచ్చేదాకా ఆగలుగుతామా లేకపోతే ఇంకెవరినన్నా మనం హెల్ప్ కొంచెం అడుగుగలుగుతామా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఏ విధంగా ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితి మీరు ఊహించలేదు ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఊహించలేదు నేను ఊహించలేదు నేను కూడా మీతో పాటే ఇది అనుభవిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఈ పరిస్థితి ఊహించలేని జర ఊహించలేని పరిస్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఇంత పెద్ద కష్టంలో మనం అందరం ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్స్ని అందరిని అధికారులని మనం మనకి వాళ్ళు చేస్తారు మనకు అందుకుంటారనే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా రియల్ రియల్ కా అది కరెక్ట్ కూడా కాదు వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు చేసేంత వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఆ చేసేంత దానికి కూడా మనం ఒక వెసులు పాటు ఇచ్చి మనం ఈ లోపు ఎంత చేసుకోగలుగుతాం అనే ప్లానింగ్ అబిలిటీ ఉన్న లీడర్ కావాలి అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ బట్ వన్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ ఉన్న మిగతా అందరినీ కూడా ఇంట్లో చిన్నపిల్లల్ని కానీ మగవాళ్ళని ఆడవాళ్ళని ముసలి వాళ్ళని పాపం రోగంతో ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి చెప్పే రీతిలో చెప్పుకుంటూ భయం ఉన్నా కూడా దాన్ని మాట్లాడుతూ మాట్లాడాలండి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ అందరూ మనకు అన్ని అందరి చేతిలో ఫోన్లు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఫోన్లు చేసుకోండి మాట్లాడుకోండి మీ భయాన్ని మాట్లాడుకోండి మీ దగ్గర ఉన్న వాటిని మళ్ళీ మీరు ఎలా చేస్తున్నారు నువ్వు నువ్వు ఇంకెంత ఎంత బాగా చేసావు మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వీళ్ళందరితో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తూ చూడండి వాళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళలాగా ఈ కొంత దీంతో ఎలా చేసుకోగలిగారు మనం కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకేదో బెటర్గా చేసుకోవచ్చు ఇదే మా రిసోర్సెస్ని మనం ఇంకొంత ఎలా లాగవచ్చు ఇలా కోఆర్డినేట్ చేసే అబిలిటీ ఉన్న ఒక లీడర్ అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ వాంట్ ఈ లీడర్కి ఉండాల్సిన ఈ నాయకుడికి ఉండాల్సిన లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇది క్రైసిస్ ఇది క్లిష్టమైన సమస్య ఈ క్లిష్టమైన ఈ సమస్యని క్లిష్టంగా ఆలోచించగలిగే అబిలిటీ ఉంటే మాత్రం మనం తప్పకుండా బయటపడతామండి సో ఇప్పుడు అన్ని ఎన్నెన్నో కుటుంబాలు అందరూ ఉన్నాము మరి ఎవరు మన కుటుంబంలో ఈ అన్ని ఉండి కనీసం కొన్నన్నా ఉండి కొంతన్నా ఒక బాధ్యత మనల్ని కొంచెం ముందు తీసుకెళ్తామని మనం ఇప్పుడు ఎన్నుకోవాలి ఎందుకంటే అందరు ప్రాణాలు ఆ ఒక్క పర్సన్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనం ఒక్క మన ఒక్క రాంగ్ పర్సన్ అంటే రాంగ్ లీడ్ చే చేస్తే కానీ ఆ ఏం పర్వాలేదు ఇంటికిలో ఉన్న పెద్ద ఆయనని మీ యజమాని అంటాడు సరే మేము వెళ్ళిపోతాం బయటికి ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వస్తాను అదేనంటే పిల్లలు కానీ అందరు అందరూ ఒక ఇది ఇంత పెద్ద సిచ్యువేషన్ ఏమి పెద్ద సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు ఏం పర్వాలేదు వెళ్ళొచ్చు కర్ఫ్యూ అలా కొంచెం టైం ఇవ్వని వెళ్ళిపోవచ్చు అలాంటి థింకింగ్ రాంగ్ థింకింగ్ అలాంటి థింకింగ్ ఉండకూడదు సో ఇవన్నీ లక్షణాలను ఒక లీటర్ని మీరు అర్జెంటుగా ఈరోజు నిర్ణయించుకొని ఎన్నుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇంకేమో మనము చేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అనేదానికి మళ్ళీ నేను ఇంకో వీడియో చేసి మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్